Bueno, pues intensa, ¿no? Y, y nada, la línea de lo que se esperaba. La, lo que se está discutiendo es una cuestión bastante técnica, al menos por, nuestro, por nuestra parte, en, en relación con que haya o no haya potestades para realizar la contratación. Y por la contraparte, no solamente se discute la, la falta de capacidad, sino que además no se han prestado realmente lo, los trabajos que se dicen. Realmente el tema de asesor, vamos, ya anticipo ustedes que es una cuestión totalmente amplia y que es un vacío legal que hay que nadie sabe lo que, lo que asesora un asesor, al menos legalmente, y la prueba la tienen ustedes en, en el otro procedimiento que hay, que había 38 asesores, y de inmediato fueron cesados los 38 y no se cubrió por nadie. O sea que... ¿Qué le ha parecido que su cliente haya insistido en una, un tono político de, por parte de Acosano? No, ahí no entro. No entro porque es un compañero y, y obviamente no voy a entrar en, en matices con respecto a compañeros, cada uno puede hacer la... La labor profesional es la mejor manera que entiende y, y bueno, ya ha entendido que tiene su línea y la respeta. Llama sí. la atención que no haya constancia por escrito de los contratos de ninguno de los dos asesores, ¿no? Bueno, bueno. sí hay constancia, sí hay constancia por escrito. ¿no? La, hay constancia, de hecho, de los tres contratos hay dos por escrito, incluso con, con dado de alta la seguridad social uno de ellos, el otro es un contrato de, de servicios con, vamos, protocolizado y con su protocolo de entrada y en la, en la administración de la sociedad. Y el tercero, pues bueno, tiene su publicidad y todo con independencia de que, con independencia de que, de que bueno, de que en principio no aparece si está o no redactado por escrito, pero está en lo cierto que hay documentación que lo sustenta. ¿Y en cuanto a la acreditación del trabajo realizado? ¿Qué quiere que le diga? Yo le puedo decir lo que, lo que, de lo que creo que estoy convencido, que no me refiero a mi cliente, de que se han prestado lo, los trabajos. Lo que, le vuelvo a decir lo mismo, el asesoramiento técnico no es el asesoramiento político, el asesoramiento técnico lo llevan los funcionarios de carrera y el político pues viene de alguna manera a aconsejar en otras materias que son eh, vinculadas con el cargo político que en este caso tenía el señor Pacheco. ¿Qué efecto tendría esto a nivel nacional, señor Meléndez? ¿Perdón? ¿Qué efecto tendría esto a nivel nacional si hubiera una sentencia negativa? No, sobre el tema no de los entrar, asesores. No, no, yo no voy a entrar ahí. Ni, bueno, yo, para mí, únicamente el efecto es el efecto jurídico que pueda tener tanto efectos de una condena, pues el lógico recurso, y efectos de una absolución, pues lógicamente la alegría propia de una resolución estimatoria. Pero yo no voy a entrar en, en consideraciones políticas. Felipe, ¿le sorprende la postura de la Fiscalía de Fier? ¿Es el, la impulsada de la denuncia, sin embargo, el peso de los interrogatorios de declaración que está llevando la cosa en particular? ¿No le parece un poco errática o.? No, lo que pasa es que la, 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 la Fiscalía mantiene una línea con respecto a lo que era la denuncia inicial. Ahí se han mantenido prácticamente los parámetros muy básicos en el sentido de que lo tiene claro, de que son tres, tres elementos los que quiere mantener ahí en en discusión y la acusación particular pues bueno se personó el viernes y me imagino porque quiere de alguna manera eh, tiene que trabajarse su labor de acusación particular porque no no yo creo que la, 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 la fiscalía ha estado bien en su papel ¿no? que, que yo entiendo que ha estado bien ha estado con respecto a lo que era la denuncia inicial y ya le digo la acusación particular es la que se está estrenando hoy entonces ...tendrá que sudarse la camiseta, claro. ¿Estaba legitimado entonces Pacheco para tomar esas decisiones? Yo estoy convencido, pero vamos, también soy el abogado defensor.